Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Aunque sea con una papa caliente y un moniato caliente, estoy confiado. La patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece la contienda. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Nuestro 
que no tenemos dónde apoyarnos para combatir, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el más, daño más terrible no los hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo la necesidad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Haya Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Viva! Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Interrumpa el ritmo, queremos amar en paz para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va, Cuba aspira a eliminar a la revolución, a derrotarla, a liquidarla, pero también aspira a eliminar, a aniquilar a la nación cubana y a su pueblo. Y no es una exageración retórica, es la única lectura posible de ese engendro legislativo que se llama Hersbert. Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. ¿Qué cosa es? ¿Cómo define el genocidio las convenciones de Naciones Unidas? Cualquier intento para destruir a una comunidad entera, a un pueblo, destruir o causar graves daños a todo un pueblo o a parte de él. ¿Y qué diablos es el bloqueo? ¿Qué cosa ha sido estos cuatro, estas cuatro décadas de guerra económica? Concebidas para provocar dolor, sufrimiento, desesperación en la gente.
la noche a la mañana, Cuba tuvo que enfrentar la reducción del 75% de sus importaciones. La pérdida casi total de mercado para sus principales productos de exportación. Y sin ninguna fuente de financiamiento externo, en medio de un bloqueo recrudecido, comenzamos a abrirnos paso en la economía mundial. Hemos padecido limitaciones materiales muy graves. Han faltado los alimentos, los medicamentos, la electricidad, el transporte para ir al trabajo, los zapatos para ir a la escuela, el jabón para lavar o bañarse. Ha sido dura la vida de la familia cubana en estos años de periodo especial.